விதவிதமான ஆடை ஆபரணங்களுடன் உங்கள் பண்டிகை நாட்களை ஒளிமயமாக கொண்டாட ஸ்ரீநகரில் உள்ள வேலவன் ஸ்டோர்ஸுக்கு வாங்க தினமலைஞர்களுக்கு வணக்கம் சமீபத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் கொடுத்து பேசியிருக்கிறாரு அந்த பிரச்சனைங்கிறது நக்ஸ்லேஸ்டுடைய பிரச்சனை இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தாலும் கூட சமீபத்தில் கேரளாவில் நடைபெற்ற அந்த நக்ஸல் தாக்குதலில் இன்க்ளூடிங் இருந்தாலும் கூட வட மாநிலங்களில் அதிகமாக இருக்குது பாஜக மீண்டும் வந்தால் ஐந்து ஆண்டுகளில் இதெல்லாம் கடுமையாக ஒழிக்கப்படும் சொல்லியிருக்காரு ஏன் இப்போ அதை பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க நக்ஸ்லேட்டருடைய பிரச்சனைகளை எப்படி சமாளிக்கிற அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேச வேண்டியது இருக்கிறது இது சார்ந்து பேசுவதற்காக சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கௌரவ விரிவுரையாளர் டெஃபென்ஸ் அண்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனலிஸ்ட் மிஸ்டர் கர்னல் முருகானந்தம் நம்மோடு இணைந்து இருக்கிறாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எல்லாருமே பார்த்தோம் அமித்ஷா என்ன பேசுனா கடுமையாக பேசியிருக்கிறாரு நக்ஸல்கள் இல்லாத இந்தியா உருவாக்கப்படும் நக்ஸ்லேட்டுகள் இல்லாத ஒரு இந்தியா உருவாக்கப்படுங்கிற தோணியில் அவர் பேசியிருக்கிறார் நக்ஸல்கள் அப்படிங்கிறவங்க யார் எப்படி அவங்க உருவாக்குறாங்க சார் இப்போ அமித்ஷா அதை கையில் எடுத்துருக்கான காரணம் தேர்தலாக இல்லை உண்மையாகவே நக்ஸ்லேட்டு ஒழிக்கப்படணுமா பேசிக்கலி நக்ஸலிசம்ங்கிறது வந்து ஒரு எவர் பேர்னிங் எம்பர் அப்படிம்பாங்க அதாவது எரிந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு தனல் சில நேரத்தில் அது வேகமாக எரியும் சில நேரத்தில் அது தனிந்து எரியும் பட் ஆனால் அது எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்தியன் சொசைட்டியில் லாட் ஆஃப் ஃபிஷர்ஸ் இருக்குது ஜாதி வாரியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது இந்திய சொசைட்டி மொழி வாரியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது ரீஜன் வாரியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது ரிலிஜன் வாரியாக பிக் பிரிக்கப்பட்டிருக்குது மற்றபடி இன்னும் ஒரு பணக்காரன் ஏழைங்கிற மேல்தட்டு கீழ்த்தட்டு வா வழியாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ இந்த டீப் ஃபிஷர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டியை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி பல காலகட்டங்களில் பல அமைப்புகள் பல இயக்கங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டால் ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷனை வச்சு தமிழ் ஈழங்கிறது ஒரு ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் சண்டை போட்டாங்க ஸ்ரீலங்காவில் மொழி வாரி மாநிலங்கள் பிரித்ததில் அண்டை மாநிலங்களோட நமக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தது அதே மாதிரி ரிலீஜியஸ் ஆங்கிளை பார்க்கும்போது பல நாடுகளில் இப்போ அது பிரச்சனையாக இருக்குது அதே மாதிரி மேல்தட்டு கீழ்த்தட்டு வர்க்க போராட்டம்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை எப்போ கார்ல் மார்க்ஸுங்கிற ஒரு நிபுணர் பொருளாதார நிபுணர் சித்தாந்தவாதி அண்டு அசிஸ்டட் பை மார்க் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்னு ஃப்ரெட்ரிக் ஏஞ்சல்ஸ் அந்த ரெண்டு பேத்தினுடைய சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் கம்யூனிசம் அதிலிருந்து பல பிரிவுகள் லெனினிஸ்ட் ஃபேக்ஷன் மாவோயிஸ்ட் ஃபேக்ஷன் இந்த மாதிரி பல பிரிவுகள் வந்து அப்படியே இந்தியாவில் வந்து நம்ம சுதந்திரம் வர்ற டயத்தில் சுதந்திர கால காலகட்டங்களில் இது கொஞ்சம் தீவிரமாக பரவி வெஸ்ட் பெங்கால் நக்ஸல் பாரி வில்லேஜில் அது ஒரு ஆம்டு ரிசரக்ஷன் ஆச்சு அந்த வில்லேஜினுடைய ஞாபகார்த்தமாக அந்த டைப் ஆஃப் ஃபைட்டிங் பண்ணுற அந்த டைப் ஆஃப் அனார்கிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஐடியாலஜி எடுத்துக்கிட்டு கொண்டு போகிற இயக்கங்களுக்கு நம்ம ஒரு பெரும்பாலான ஒரு ஒரு கூட்டமைப்பாக நக்ஸலிசம் அப்படின்னு வச்சுருக்கிறோம் இல்லை ஆக்சுவலாக நக்ஸல் அப்படிங்கிறது அந்த வெஸ்ட் பெங்காலில் பர்டிகுலர் பிளேஸுடைய நேம் தான் எஸ் நக்ஸல் பாரி அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆம்டு ரெபல்லியன் நடந்தது அதை வந்து அப்போருந்து ஒரு வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சிருச்சு இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கினுச்சு அப்படி அடக்கி இருந்தாலும் அந்த சித்தாந்தம் வந்து ஏழை பணக்காரங்கிற பிரிவு இருக்கும்போது ஏழைகளுக்கு அண்டு ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் ரொம்ப கவர் பண்ணதுனால அது ஓரளவு அப்படியே பரவி ஒரு 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 பெரிய தலைவலியாக இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய இந்தியாவுடைய குரோத்துக்கு ஒரு பெரிய சவாலாகவும் தலைவலியாகவும் இப்போ இருக்குது இது எப்படி நம்னா நான் சொல்கிற மாதிரி திடீர்னு ஏறும் திடீர்னு இறங்கும் திடீர்னு பார்த்தோம்னா நக்ஸல் ஒரு முப்பத்தஞ்சு சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களை வந்து கண்ணி வெடி மூலம் கொண் அவங்க வந்து வெடித்து தகர்த்து விட்டார்கள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நியூஸ் வரும் உடனே நம்மளாம் என்ன செய்வோம் நக்ஸலை பற்றி பேசுவோம் பிடிப்போம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் மறந்துடுவோம் ஆனால் அதனுடைய இயக்கத்தினுடைய அடிமட்ட லெவலில் இருக்கிற சப்போர்ட் அடிமட்ட லெவலில் இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே இயங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இதில் என்ன பார்க்கணும்னா இது ஒரு பெரனியல் ப்ராப்ளம் ஃபார் இந்தியன் ப்ராக்ரஸ்ங்கிறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் டுவார்ட்ஸ் கவுண்டரிங் நக்ஸலிசம் இப்போது சமீபத்தில் அது ஏன் வெடிச்சிருக்கா ஏன் திடீர்ந்தால் அமித்ஷா இதை பற்றி பேசியிருக்கிறாரு ஏன் பேசியிருக்கிறாருன்னா நம்ம வந்து பல பல இடங்களில் வந்து நம்ம நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகிருக்கிறோம் எடுத்துக்காட்டால் நேத்தினுடைய ரன்னிங் எக்கனாமிக் குளோபல் எஸ்டிமேட் படி நம்ம வந்து ஃபோர் ட்ரில்லியன் எக்கானமி ஆகிட்டோம் நாலு ட்ரில்லியன் எக்கானமி 
நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி செகண்ட் டைம் வரும்போது அவர் என்ன செஞ்சார் ஐந்து ட்ரில்லியன் எக்கானமி ஆக்குவேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுலேருந்து மூணு பக் க்ராஸ் ஆகி நாலுக்கு வந்து நாலு ட்ரில்லியன் எக்கானமியை நம்ம டச் பண்ணிட்டு கிளாக் பண்ணிட்டோம் ஆனால் ஒரு பக்கம் இந்த பயங்கரமான ஒரு ப்ராக்ரஸ் என்ஜின் பவர் ஹவுஸ் என்ஜின் ஆகிட்டு இருந்தாலும் இந்தியா இன்னொரு பக்கம் இந்த டிஸ்பாரிட்டி டிவைடு அண்ட் எக்கனாமிக் டிஸ்பாரிட்டி ரொம்ப மோசமாக போயிட்டு இருக்குது ட்ரைபல்ஸ் அட்ரஸ் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அட்ரஸ் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க ஏழை மக்கள் ரொம்ப மேலும் மேலும் மேலே ஆகிட்டு போகிறாங்க பணக்காரர்கள் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் இந்த விஷயத்தை நம்ம இப்போ சீரியஸாக எடுத்து இந்த நார்த் சவுத் கேப் ரிச் புவர் டிவைடை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலன்னா நமக்கு வந்து பெரிய லெவலில் நமக்கு என்ன வரும் இந்தியாவினுடைய வெரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வில் பிகம் அ ப்ராப்ளம் அதனால் நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் என்ன செய்கிறாரு இதை சீரியஸாக பார்க்கணும் அதை சீரியஸாக பார்க்குறதுக்கு இதுவரலும் ப்ளீஸ் இதை சீரியஸாக பார்க்குறதுக்கு இதுவரலும் ஆண்டுகிட்டு இருந்த கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன செஞ்சது அதை அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்து செய்யலை ஆகவே என்ன செஞ்சாங்க அதை வந்து ஏதோ ஒரு இமீடியட் ரிலீஃபை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க ஷார்ட் டர்ம் மெஷர்ஸை மட்டும் பார்த்துட்டு போனதுனால திரு அமித் ஷா அவர்கள் கம்ப்ளீட் ஓவர்ஹால் ஆஃப் த சிஸ்டம் அண்ட் கம்ப்ளீட் எராடிகேஷன் ஆஃப் நக்ஸ் நக்சலிசம் தீவிரவாதம் லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசத்துக்கு நம்ம ஃபுல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுனால தான் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு இந்த சத்தீஸ்கர் எலெக்ஷனை முன்னிட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் சார் நம்ம ஒரு பக்கம் நான் பார்க்குறோம் நக்ஸல் பாரிகள் நக்ஸ்லைட்டுகள் பற்றி பார்க்குறோம் சரி அவங்களுக்கும் சில கொள்கைகள் இருக்கும் இல்லைன்னா அவங்க சைடில் ஏதாவது பாசிட்டிவ் தாட்ஸோடு தானே வருவாங்க அப்படி ஏதாவது இருக்குமா இல்லை டோட்லி ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் எக்கனாமியை தகர்க்கிறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய பணியாக இருக்கும் ஆக்சுவலி லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசத்தை பற்றி நம்ம பேசணும்னா லெஃப்ட் விங் ஐடியாலஜியை பற்றி பேசணும் லெஃப்ட் விங் ஐடியாலஜி வந்து ஒரு வெரி ரொமான்டிக் கான்செப்ட் ஆக்சுவலி எல்லா மக்களும் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசு வரலும் லெஃப்ட் விங் ஐடியாலஜி பெருசாக நினப்பாங்க சின்ன வயசுலேருந்து அடாலசன்ட்லேருந்து பெரியவங்க ஆகும்போது அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைக்கணும் எல்லாரும் ஈக்குவல் எல்லாரும் நல்லவர்கள் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க அப்படிதான் ஆனால் வாழ்க்கையில் வந்து அடிபட்டு வாழ்க்கைன்ற சக்கரத்தில் சுழலை சுழல ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் உண்மையான வாழ்க்கை தத்துவம் புரிந்ததுக்கு அப்புறம் இது பாசிபிள் இல்லைன்னு அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஆகவே ஆனால் லெஃப்ட் விங் ஐடியாலஜி என்ன செய்வான் கடைசியில் அந்த ரொமான்டிக் கான்செப்டை கொண்டு போயிட்டு இருப்பான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன கதை சொல்லணும் இல்லை இல்லை இதை பற்றி ஒரு கதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருக்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு ஓகே டுமாரோ வி வில் ஹாவ் த டெஸ்ட் அப்படிங்கிறார் அடுத்த நாள் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க மாணவன் ஒரு மாணவன் தொண்ணூறு பர்சன்ட் வாங்குகிறான் ஒரு மாணவன் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வாங்குகிறான் தொண்ணூறு பர்சன்ட் அண்ட் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டு கீழே அவங்களுடைய தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி மக்கள் மார்க் வாங்குகிறாங்க உடனே ஒரு பையன் சொல்கிறான் சார் நம்ம வந்து எல்லோரும் ஒரே மாதிரி தானே படிக்கிறோம் ஒரே ஸ்கூலுக்கு தானே வர்றோம் ஒரே ப்ரொஃபஸர் தான் ஒரே சிலபஸ் தான் ஏன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து மார்க் ஈக்குவலாக ஆக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனே அவர் ஓகே ஐ வில் டேக் இட் ஆஸ் அ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் லெட் அஸ் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் வாங்கின மார்க்கு இருபது பர்சன்ட் வாங்கினதை ஆவரேஜ் பண்ணி நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டில் கொண்டு வர்றார் எல்லாத்துக்கும் அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வாட் ஆப்பன்ஸ் அடுத்த நாள் போய் பார்த்தா மார்க் லிஸ்ட் வருது அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தொண்ணூறு பர்சன்ட் வாங்கினவர் ரொம்ப மனசு அவனுக்கு வலி வலிக்குது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான அறுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் தான் வந்திருக்குதுன்னு இருபது பர்சன்ட் வாங்கினவர் ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டான் லேசாக படித்து அறுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வந்துருச்சு சந்தோஷம்பா அப்படின்ட்டு செகண்ட் டெஸ்ட் வைக்கிறாரு இப்போ தொண்ணூறு பர்சன்ட் படிக்க மாணவன் என்ன தப்போ படித்து என்ன பிரயோஜனம் நம்ம என்ன தான் படித்தாலும் அறுபத்தஞ்சி தான் வரும் ஸோ நம்ம படிக்காமல் விட்டுருவோம்னு அவன் தொண்ணூறு பர்சன்ட் வாங்கின மாணவன் வந்து எழுபது பர்சன்ட்க்கு தான் எழுதுகிறான் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் மாணவன் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டுக்கு இவ்வளோ கொஞ்சம் படித்து நம்ம அறுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வாங்கிட்டோமே நம்ம வந்து இன்னும் என்னத்துக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிச்சுக்கிட்டு நமக்கு தான் பாஸ் நாற்பது பர்சன்ட் என்ன செய்கிறான் அவன் இன்னும் ரிலாக்ஸாக படிக்கிறான் அவன் பத்து பர்சன்ட் ஆகிறான் ஆவரேஜ் அறுபத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தஞ்சுக்கு வருது அடுத்த டெஸ்ட்டில் ஆவரேஜ் இதே கான்செப்டில் நாற்பத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுக்கு வருது இருபத்தஞ்சுக்கு வந்து மூணு டெஸ்ட்டில் அந்த கிளாஸில் அனைவரும் ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க ஸோ மோட்டிவேஷன் இண்டிவிஜுவல் எக்ஸலன்ஸ்க்கு மோட்டிவேஷன் இல்லாத ஒரு சிஸ்டம் எல்லாமே கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கும் எல்லாமே பொது உடைமை அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தில் பெரிய டேஞ்சர் என்னென்னா ஒருத்தனுமே வேலை செய்ய மாட்டான் கான்ட்ரிபியூட்டர் வில் நெவர் பி எனி தேர் வில் நெவர் பி அ கான்ட்ரிபியூஷன் பட் எவ்ரிபடி
உழைப்பை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா கேபிட்டல் டெக்னாலஜி ரெண்டும் நெக்லெக்ட் ஆகிடும் அதுதான் காரணம் அனைத்து கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளும் இப்போ ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு ஒரு கியூபா நல்லா ஒழுங்காக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கோ வடகொரியா ஒழுங்காக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கோ எல்லா எல்லா வித காரணங்களும் என்னென்னா உழைப்பை மட்டும் அவங்க கவர் பண்ணி அவங்கள மட்டும் பேசிஃபை பண்ணுறதுக்காக அவங்கள அப்பீஸ் பண்ணுறதுக்காக எல்லா விஷயங்களையும் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க தே நெக்லெக்ட் த கேபிட்டல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இட் தே நெக்லெக்ட் த சயின்டிஃபிக் டெம்பரமெண்ட் த டெக்னாலஜி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இந்த மூணு சேர்ந்து தான் ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து சிறப்பாக வச்சுருக்குது இப்போ கம்யூனிஸ்டும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த லெஃப்ட் ஐடியாலஜியும் அது கூடவே நக்ஷல் பாரி இதெல்லாம் ஒரே லைனில் வரக்கூடியது சொல்கிறீங்களா இல்லை அவங்களுக்குள்ளேயே ஸ்பிரிக்ட் இருக்கேன் இல்லை இல்லை இது வந்து இடதுசாரி கொள்கை வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் எப்போவுமே இடதுசாரி கொள்கையில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் விங் இருக்கும் ஒரு மிலிட்டன்ட் விங் இருக்கும் இந்த மிலிட்டன்ட் விங்கு தான் வந்து நக்ஸல் அப்படிங்கிற லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் விங்கிறது வந்து பலதரப்பட்டு இருக்கும் நல்ல படித்த இளைஞர்கள் இருப்பாங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருப்பாங்க யூனிவர்சிட்டியில் இருப்பாங்க மிடில் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் இருப்பாங்க ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க ரைட்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாமே இருப்பாங்க இது வந்து அவங்கெல்லாம் அமைதியாக ஒரு ஒரு லைனில் ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க கொள்கையையும் சித்தார்த்தத்தையும் பரப்பிட்டு இருப்பாங்க இந்த பக்கம் என்ன செய்வாங்க இவன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அட்ராக்ஷன் ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ் அட்டென்ஷன் அண்ட் ஒரு 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 பொம்பாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டிக்காக இவன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டார்கெட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் இந்த பக்கம் இந்த மிலிட்டன்ட் விங்க் என்ன செய்யும் கேபிட்டலிஸ்ட் அதாவது கேபிட்டலிஸ்டோ இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டோ என்ன செய்யும் டார்கெட் பண்ணி அவங்கள அடிக்கும் இந்த பக்கம் இவங்க என்ன செய்வாங்க காமன் பீப்புளை வந்து தன் பக்கம் எழுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஒரு ப்ராலட்டேரியட் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க விச் இஸ் அ வெரி வெரி ஃபார் ரீச்சிங் உட்டோப்பியன் கான்செப்ட் அவங்களுக்கும் தெரியாது நிறைய பேருக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் இது ஒரு கொள்கையாகவே ஆகிடுச்சு ஒரு வாழ்க்கை முறையாகவே ஆகிடுச்சு ஆகவே ஸோ இண்டிவிஜுவலி பார்க்கும்போது கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தங்களும் நக்சலைட் சித்தாந்தங்களும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஆனால் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு சிஸ்டம் சிஸ்டத்தினுடைய ப்ராக்ரஸை பார்க்கும்போது அது ஒன்றுமே கொடுக்காது தட் இஸ் அ ப்ரெசைஸ் ரீசன் ஒரு அது வெரி ரிச் ஸ்டேட்ஸ் லைக் கேரளா எவ்வளோ ரிச்னஸ் இருக்குது ஆனால் அங்கே பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் கூட அங்கே வந்து ஒரு தன்னுடைய முதலை போட்டு ஒரு ஒரு ஃபேக்ட்ரியோ அல்லது ஒரு ஒரு சிஸ்டத்தை க்ரியேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க என்ன காரணம்னா அவங்களுக்கு பயமாக இருக்குது இந்த லேபர் கம்ப்ளீட்லி இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் பை லெஃப்ட் விங் ஐடியாலஜி லெஃப்ட் விங் ஐடியாலஜி நாட் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் ஐடியாலஜி முதல்ல ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் அது வந்து என்னவும் பவர் எடுத்து அது வந்து என்ன செஞ்சிடும் டிக்டேட்டர்ஷிப் ஆகும் இன்ஃபேக்ட் லெனின் தான் சொல்கிறாரு ஐடியாலஜி மூலம் டிக்டேட்டர்ஷிப் போகணும் அப்படிங்கிறார் மாவசத்திங்க என்ன சொல்கிறார் ஐடியாலஜி மூலம் என்ன செய்யணும் ஃபுல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கொண்டு கொண்டு வரணுங்கிறார் ஆனால் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் சைனா ஈவன் தோ இட் இஸ் அ கம்யூனிஸ்ட் நேஷன் சைனா என்ன செஞ்சிருச்சு அது வந்து சிறப்பாக இருக்கு அப்படின்னு என்ன காரணம்னா அவன் என்ன செஞ்சிட்டான் அந்த கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தங்களை அதாவது சூட்டபிள் டு தி அதாவது பீப்புள்ஸ் ஆர் சூட்டபிள் டு பீப்புள்ஸ் ஆர் சூட்டபிள் டு சைனீஸ் சொசைட்டின்னு கொண்டு வந்தாங்க டெங் ஜியாப்போங் காலத்தில் அது ஒரு பெரிய மாற்றம் நடந்தது இன்னும் சொல்ல போனோம்னா இந்தியா பொறுத்தவரை லெஃப்ட் விங் ஐடியாலஜி பேசுகிற அனைவரும் கார்ல் மார்க்ஸ் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி சொச்சங்கள் இருந்த விஷயங்களே தான் இன்னும் பேசிகிட்டு இருக்காங்களே வெளியே மாடர்ன் மெத்தடுக்கு கொண்டு வரல மாடர்ன் மெத்தடில் கம்ப்யூட்டர் வந்துருச்சு இன்டர்நெட் வந்துருச்சு சோஷியல் மீடியா வந்துருச்சு இவ்வளோ விஷயங்கள் வரும்போது இந்த லெஃப்ட் விங் ஐடியாலஜி வந்து தன்னைத்தானே ரிவைஸ் பண்ணிக்கணும் இன்ஃபேக்ட் லெஃப்ட் விங் ஐடியாலஜி வாஸ் வெரி குட் அது ஒரு தேவையான ஒரு விஷயமாக இருந்தது எப்போ கேபிட்டலிஸ்ட் வந்து அந்த தொழிலாளர்களை சுரண்டி சுரண்டி அவங்களுடைய ரத்தம் ரத்தத்தை குடிச்சப்ப ஆனால் இன்னைக்கு எந்த கேபிட்டலிஸ்டும் எந்த தொழிலாளியோட ரத்தத்தையும் குடிக்கல அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க லெவலில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கவுங்க அவங்க லெவலில் இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வந்து போகிறான்னா அவனுக்கு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் கொடுக்கறதுனால அந்த ஐம்பதாயிரம் சம்பளத்துக்காக அவன் போகிறான் அந்த ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் அவனுக்கு தேவைப்படுது அவனுடைய கமிட்மெண்ட்டை பார்க்குறதுக்கு இந்த ஐம்பதாயிரம் சம்பளத்தை வச்சு இவனுடைய ஸ்கில்லை கொடுக்குறான் அந்த ஸ்கில்லை வச்சு கம்பெனி என்ன செய்யுது டெவலப் பண்ணுது இன்னும் பெட்டர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுது இன்னும் பெட்டர் லைஃப் ஸ்டைல் கொடுக்குது இன்னும் பெட்டர் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துது ஸோ திஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் ஸ்பைரல் அண்ட் நாட் கெட்டிங் இன் டு தட் அழிப்போம் உடைப்போம் அனைவருக்கும் அதாவது சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாக சொல்கிறாங்க தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையில் ஜகத்தினை அழிச்சிடுவோம்னு அப்போ எல்லாமே அழிச்சுட்டு தான் இருக்க முடியும் தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையில் அனைவரும் சேர்ந்து அவனுக்கு உணவு கொடுப்போம்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ரைட் வெரி ந
அந்த வாழ்க்கையை வந்து அவங்க வந்து வேறு மாதிரி ஒரு 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 கன உலகத்தில் கொண்டு போகிறாங்க அதை பார்த்தா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் அதை அந்த இன்டலெக்சுவல்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் இன்டலெக்சுவல்ஸ்க்கும் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லை அதே இன்டலெக்சுவல்ஸ் இருக்கக்கூடிய அதே லெஃப்ட் கொள்கை இருக்கக்கூடிய நீங்கள் வெஸ்ட் பெங்கால் சொன்னீங்க பட் இப்போ சமீபத்தில் கேரள மாநிலத்தில் கறிக்கோட்டக்கரை அப்படிங்கிற பகுதியில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பேர் ஒரு தாக்குதல் பட்டு ரெண்டு பேரை கா தாக்கி இருக்கிறாங்க மீதி உள்ளவங்களாம் தப்பிச்சு போயிட்டாங்க அதனால் சமீபத்தில் ஊட்டியில் கூட அந்த போலீஸ் பாதுகாப்பு நக்சல் பாரி ஒழிப்பு அந்த பாதுகாப்பெல்லாம் ஒரு ஐம்பது பேர் கொண்டு அந்த பாதுகாப்பு படையினர்லாம் நிற்கிறாங்க கேரளாவிலலாம் பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ஆளக்கூடிய பகுதிகளில் கூட அவங்கள கட்டுப்படுத்த முடியலையா இல்லை இல்லை இது வந்து வயலன்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் வயலன்ஸுங்கிற ஒரு மான் ஃப்ராங்கன்ஸ்டைன் மான்ஸ்டர் திறந்து விட்டுட்டிங்கன்னா அதை கட்டுப்படுத்த முடியலை இப்போ எடுத்துக்காட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார் இப்போ அவங்களுடைய ஆட்சி தான் நடக்குது ஒருவேளை வேற ஆட்சி நடக்குது அப்படின்னா அவங்க அதில் ஒரு மிலிட்டண்டாக உருவாய் பண்ணலாம் தே சேம் ஐடியாலஜி தான் அங்கே ரூலிங் பார்ட்டியில் இருக்கும்போது அங்கே அப்படி ஏன் பிரச்சனை நடக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கே வந்து டெமோக்ராட்டிக் எலக்டட் கவர்மெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் மூலம் இதை வந்து அடையலாங்கிறத வந்து லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் நினைக்கல அவன் நக்சல் என்ன நினைக்கிறான் அடித்து உடச்சி நம்ம பவரை பிடிப்போன்னு நினைக்கிறான் அடித்து உடச்சி பவரை பிடிப்போன்னு நினைக்கிறான் ஸோ அவங்களுக்குள்ள அதாவது மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது எல்லாம் ஒரே ஐடியாலஜியாக இருந்தாலும் இப்போ கேரளாவில் நடக்கிற கவர்மெண்ட் எலக்டட் கவர்மெண்ட்டினுடைய ஸ்டான்ஸ் என்னென்னா வன்முறை வேண்டாம் நாம் கரெக்டாக இருந்து எலக்டட் எலெக்ஷன் மூலம் வருவோம் அப்படிங்கிறாங்க இவன் என்ன சொல்கிறான் வன்முறை வேணுங்கிறான் இந்த ரெண்டு பேத்துக்குமே ஐடியாலஜி சிமிலராக இருந்தாலும் என் பாயிண்ட் சிமிலராக இருந்தாலும் மெத்தடாலஜி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால தான் அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க க்ரைசிஸ் வருது செகண்டு அவங்க எப்போவுமே பாருங்கள் இந்த ரெட் காரிடர்னு ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ரெட் காரிடர் அந்த ரெட் காரிடர்னா அந்த பக்கம் தாந்தேவாடாலிருந்து அந்த பக்கம் கட்சிரோலி மகாராஷ்ட்ரா நல்கொண்டா ஆந்திரா இந்த பக்கம் கொடகு கேர கர்நாடகா அண்ட் நார்த் கேரளா இன்க்ளூடிங் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இது பூராவுமே ஒரு தீவிரமான ஃபாரஸ்டட் ஏரியா இந்த ஃபாரஸ்டட் ஏரியாவில் டெவலப்மெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க அவங்களுடைய மூமெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது போலீஸ் அப்சர்வேஷன் போலீஸ் சர்வலன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்களால வந்து அவங்க சஸ்டெயின் பண்ண முடியுது இந்த ரெட் காரிடரில் அவங்களுடைய ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது ஆனாலும் அதனுடைய தாக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது இப்போதுக்கு ஸ்பராடிக் இன்சிடென்ட்ஸ் தான் இருக்கும் இன்னும் போக போக இன்னும் தாக்கம் குறைஞ்சிடும் ஏன்னா எவ்வளோ கோளம் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த ஃபாரஸ்டட் ஏரியாவுக்குள்ளேயும் ட்ரைபல் ஏரியாவுக்குள்ளேயும் டெவலப்மெண்ட் ஏஜெண்டாவை கொண்டு வர்றாங்களோ அவ்வளோ கோளவு அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய நக்சலினுடைய நோக்கம் வந்து முறியடிக்கும் அந்த கொள்கைக்குள்ளேயே பிரிவு வந்துடும் ஒரே கொள்கைக்குள்ளேயே பிளஸ் நோக்கங்கள் முறியடிக்கப்படும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போது இதை ஆல் ஓவர் இந்தியா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அதுக்கு அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மல்டிப்புள் ப்ராங்க்டு அப்ரோச் பல தரப்பட்ட ஒரு ஒரு அணு அப்ரோச் வேணும் புரியுதுங்களா ஒன்று மக்கள் மனதில் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி உட்டோப்பியன் ஹெவன் என்றைக்குமே கிடைக்காதுங்கிறத அவங்களுக்கு கிளியராக சொல்லணும் இன்னொன்று மக்கள் மனத்தில் என்ன இருக்கணும்னா சில இடங்களில் சில ரிசோர்ஸஸ் சில வளங்கள் நிறையா இருக்கும் அந்த வளங்கள் நிறையா இருக்க இடத்துல சில அதாவது செல செல்வங்கள் நிறையா இருக்கும் சில இடங்களில் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம வந்து வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யக்கூடாது அது நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாதுங்கிறத மக்கள் மனசில் கொண்டு வரணும் மக்கள் மனசில் ஃபஸ்ட்டு சேஞ்சை கொண்டு வரணும் ஒன்று செகண்டு ஜென்யூன்லி கவர்மெண்ட் என்ன செய்யணும் அந்த எங்கெங்கெல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு நம்மளுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஹியூமன் இண்டெக்ஸை டெவலப் பண்ணி கொண்டு வரணும் இப்படி கொண்டு வர கொண்டு வர என்னாகும் அந்த ரிச் புவர் டிவைட் குறையும் ரிச் புவர் டிவைட் குறைஞ்சோம்னாவே லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் சொல்கிற எந்த ப்ரொபகண்டாவும் செல்லாது மக்கள்கிட்ட மக்கள்கிட்ட போய் சேராது அப்படி சேராகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி மக்கள் இந்த பக்கம் வந்து வாட் ஆப்பன்ஸ் இன் அர்பன் ஏரியாஸ் அர்பன் ஏரியாஸில் ஏன் வந்து நக்சலிசம் டெவலப் ஆக முடியாது என்ன காரணம் அர்பன் ஏரியாஸில் ரிச் விங் ரிச் புவர் டிவைட் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு ரொம்ப மோசமாகவும் இருக்க மாட்டேன் ரொம்ப எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட மிடில் கிளாஸ் டாமினேட்டட் அர்பன் ஏரியா ஆனால் அந்த மாதிரி அண்டர் டெவலப்ட் ஏரியாஸ் வந்து டோட்டலி நெக்லெக்டட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக நம்ம வந்து கவனிக்கல இன்னமும் கவனிச்சோம்னா கவர்மெண்ட் கவனிச்சோம்னா இந்த பிரச்சனைகள் தீர்ந்துடும் அண்ட் அந்த லெவலில் தான் இருக்கிறோம் இப்போ கவனிக்கக்கூ
அதனால் இதை வந்து இன்னும் நம்ம தீவிரமாக இறங்கி செஞ்சால் நம்மளை வந்து அந்த இடத்துல நம்ம டோட்டலி எராடிகேட் பண்ணும் எராடிகேட் பண்ணணும் கடைசி நக்சல் வரும் இல்லாதவர்கள் நம்ம பண்ணோம்னா தான் நமக்கு வந்து அங்கே வந்து ஃப்ரீ மூமெண்ட் கிடைக்கணும் சார் இப்போது நிறைய இடங்களில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவங்கள்ட்ட இருந்த ஆயுதங்களெல்லாம் ஒப்படைச்சிட்டு காவல்துறையிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு சரணடைஞ்சிட்டாங்க ஸோ ஒரு சமரசமாக போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறத செய்திகள்லாம் நம்ம நிறைய நேரங்களில் கேட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி எல்லா இடங்கள்லேயும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது அவங்களுடைய உரிமைகளை ஏதோ ஒரு இடத்துல அரசாங்கம் பறிக்கிற போது தான் அவங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த கடந்து கொண்டு இருந்தக்கூடியது நெருப்பாக மாறுதா இல்லை இல்லை இப்போ எடுத்துக்காட்டால் சல்வா ஜுடும்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்தது சத்தீஸ்கரில் என்ன செஞ்சாங்க பழைய நக்சல்கள் அவங்க வந்து நல்ல பாதைக்கு வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அவங்க ஆயுதங்களை கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஓல்டு நக்சல்ஸ் என்ன செஞ்சது கவர்மெண்ட்டு சல்வா ஜுடும்னு ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் க்ரியேட் பண்ணி அவங்கள வச்சு நக்சலைட்ஸை வந்து என்ன செஞ்சாங்க சண்டை போட வச்சாங்க ஆனால் இந்த சல்வா ஜுடும் என்ன செஞ்சது ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்டுகள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுகளில் நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணிடுச்சு அட்ராசிட்டிஸ் போய் பணத்தை வாங்குறது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறது நக்சல் செஞ்ச வேலை இவன் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸோ அதனால் ஜனங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இவன் மேலேயும் கோவம் வந்துருச்சு ஸோ தேர் ஃபார் இவன் யார் இவன் கவர்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ண ஒரு கவுண்டர் ஆர்கனைசேஷன் அந்த கவுண்டர் ஆர்கனைசேஷன் அராஜகம் பண்ணால் கவர்மெண்ட் மேலே ஜனங்களுக்கு கோவம் வந்து சல்வா ஜுடும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ராங் ஆகிடுச்சு ப்ராபப்ளி ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த கமிட்டட் டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னு நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டில் நம்ம ஃபோக்கஸ் கொடுக்காட்டி நம்மளுடைய இது வந்து தீராத ப்ராப்ளமாக இருக்கும் என்றைக்கு கவர்மெண்ட் வந்து கமிட்மெண்ட்டோட ஃபோக்கஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்டு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து அங்கே பார்த்து அங்கே டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அன்றைக்கி நக்சல் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வந்துடும் அதுதான் உண்மையான தீர்வு நக்சல் ப்ராப்ளம் இந்த பத்து வருஷத்தில் செய்ய முடியாதத இன்னும் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் எப்படி செஞ்சுருவாங்க இல்லை பத்து வருஷத்தில் செஞ்சுருக்குறாங்க ஏன் செஞ்சுருக்குறாங்கன்னு சொல்கிறேன்னா ஹோம் மினிஸ்டர்னுடைய கா அன்னைக்கு இருக்க அன்னை பேச்சு அதாவது அந்த லெக்சர் எலெக்ஷன் லெக்சர் படி ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் நக்சல் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்டு டெத் குறைஞ்சிருக்குதுன்னு சொன்னார் அண்ட் சிவிலியன் கில்டு பை சிவிலியன் செவன்ட்டி பர்சன்ட் இந்த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் குறைஞ்சிருக்குனார் ஸோ அண்ட் செகண்ட்லி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இது வந்து ஒன்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ராப்ளமோ இல்லை ஒன்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ப்ராப்ளமோ கிடையாது இது வந்து மக்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவ்வளவும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு சொல்யூஷன் இது இது வந்து சிங்கிள் ஹேண்ட் செய்யாது ஒரு கை ஓசை ஆகாது ஆகவே அனைவரும் சேர்ந்து இது செஞ்சோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக நக்சல் ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் தவிர்த்து நம்ம டெவலப் ஆகலாம் ஆனால் நக்சல் ப்ராப்ளம் மாதிரி சில இன்னரன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவர்களும் இந்தியாவினுடைய வல்லரசு கனவுகள் என்றைக்குமே ஒத்தி போடப்பட்டு ஒத்தி போடப்பட்டு தான் இருக்கும் இப்போது கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நிறைய நம்ம பார்த்துருக்குறோம் பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வெஸ்ட் பெங்கால் கேரளாலாம் பட் சமீபத்தில் நம்ம சந்திரபாபு நாயுடு ஆட்சி காலங்களிலெல்லாம் அங்கே கூட ஆந்திராவில் கூட நிறைய பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பட் தமிழ்நாட்டில் அந்தளவுக்கு ஊடுருவ முடியலையா இல்லை இல்லை ரெண்டு விஷயம் இந்த ரெட் கார்டருங்கிறது வந்து ஃபாரஸ்டட் ஏரியாஸ் ஃப்ரம் சத்தீஸ்கட் பீகார்லேருந்து கேரளா வெஸ்ட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஏரியாவிலேருந்து தான் போச்சு அதில் பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு வந்து ஒரு பார்டர் லைன் சத் சத்தியமங்கலம் அண்ட் தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸை மட்டும் அது கவர் பண்ணிட்டு போகுது ஸோ அவங்களுடைய அந்த ரெட் கார்டரில் வந்து இம்பேக்ட் கிடையாது ஒன்று செகண்டு இஷ்யூ வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் நம்மளுடைய போலீஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போலீஸ் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ரொ வெரி ரோபஸ்ட் அதாவது ஸ்டிச்சிங் டைம் சேவ்ஸ் நைன்கிறது வந்து தமிழக கவர்மெண்ட் அட் ஆல் டைம்ஸ் என்ன செய்யுது ஃபாலோ பண்ணுது ஒரு சின்ன பிரச்சனை உடனே என்ன செய்யுது அதை போய்ட்டு பூதாகர பூத கண்ணாடி போட்டு பார்த்து அதை வந்து பிரச்சனையை சரி பண்ணும்போது பிரச்சனையை பெருக பெருக இன்ஃபேக்ட் நக்சலிசத்தினுடைய ப்ராப்ளம் ஜென்ரேட் ஆகிறதே அதனால தானே ஒரு சின்ன பிரச்சனையை நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஒன்றும் இல்லை ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது அந்த வில்லேஜில் போகிறவங்களுக்கு ட்ரைபல் வில்லேஜ் இருக்குது அதை கிராஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன ஆகணும் கா ஆற்றை கிராஸ் பண்ணி போகணும் ரிவரை கிராஸ் பண்ணும்போது அவன் ஒரே ஒரு ஒரு ஃபுட் பிரிட்ஜ் கேட்குறான் அந்த ஃபுட் பிரிட்ஜை போட்டு கொடுத்தோம்னா பிரச்சனை முடிஞ்சது ஆனால் அந்த ஃபுட் பிரிட்ஜை போட்டு கொடுக்காமல் ரெண்டு பேர் ஆற்றில் அடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் பிரச்சனை பூதாகரமாயிடும் அதான் ஸோ ஸ்டிச்சிங் டைம் சேவ்ஸ் நைன்கிற கான்செப்டை தமிழ்நாடும் சரி தமிழ்நாடு லா என்ஃபோர்ஸிங் ஏஜென்சிஸ் ஆகக்கூடிய போலீஸ் தமிழ்நாடு ஆர்
கேரளாவுடைய நார்தன் கேரளா இந்த போர்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபாரஸ்டட் லேண்ட் ஃபாரஸ்டட் லேண்ட்னால் ரோடுகளோ பிரிட்ஜஸ்ஸோ எலக்ட்ரிஃபிகேஷனோ பாப்புலேஷன் இல்லாத இடம் ஸோ இது வந்து இந்த ஃபாரஸ்டட் லேண்டில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ் ட்ரைபல் பீப்புள் அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் டெவலப்மெண்ட் எதுவும் கிடைக்காததுனால அந்த நக்சல் ஐடியாலஜி வந்து அவங்களால் ஈஸியாக என்ன செய்ய முடிஞ்சது அக்செப்ட் பண்ண முடிஞ்சது அந்த ஐடியாலஜி ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடிஞ்சது ப்ரொபகேட் பண்ண முடிஞ்சது ஒன்று செகண்ட் இந்த ஃபாரஸ்டட் ஏரியாவில் வந்து நிறைய வளங்கள் இருக்குது ரெட் சாண்டஸ் இருந்தது சந்தன மரம் இருந்தது இதெல்லாம் இதெல்லாம் என்ன செஞ்சிருது அந்தந்த இடங்களில் இருக்கிற ஃபாரஸ்டடு ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு எக்கனாமிக் இது கொடுத்துச்சு இதில் மாஃபியாக்களும் உள்ளுக்கு ஸ் இறங்கியிருக்கிறாங்க பொலிட்டிஷியன்ஸும் உள்ளுக்கு இறங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ இது வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூவாக இருந்தது அதுக்கு வந்து ரொம்ப வாட்டமாக இருந்ததுனால அந்த ரெட் கார்டரை வந்து அவன் செலக்ட் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டான் அதே மாதிரி ஒரு கார்டர் இன்னொரு இடத்துல க்ரியேட் பண்ண முடியாது அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுடைய ஐடியா என்னென்னா கேரளா பேஸை வச்சு ரெட் கார்டரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நேபாலில் கொண்டு வந்து நேபாலில் இருந்து இந்தியாவை ரெண்டாக பிரிக்கணுங்கிற சில ஐடியா கூட அவங்களுக்குலாம் இருந்தது ஒரு காலத்தில் ஆனால் அதெல்லாம் முடியாத விஷயம் அதான் தட் இஸ் ஸ்டில் இன்னும் கனவு உலகத்தில் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க ஐ வில் ஆல்வேஸ் சே தட் தி நக்சல் மூமெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ வெரி உட்டோப்பியன் கான்செப்ட் விச் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ வில் ஃபைண்ட் தி லைட் ஆஃப் த டே நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன் சார் கிட்டத்தட்ட கம்யூனிசம் ஐடியாலஜிலேருந்து ஒரு நக்சலுடைய துவக்கத்திலேருந்து அவங்களுடைய தீம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் கவர்மெண்ட் அதை எந்த அளவுக்கு மாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் நாட் வித் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸால் மட்டுமல்ல ஒரு சைக்காலஜிக்கலி அறிவுபூர்வமாக நம்ம நிறைய விஷயம் அணுகணும் அப்படிங்கிற உங்களுடைய ஐடியாஸையும் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் தேங்க்யூ நேர்களை மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் நன்ற